。为什么前期谁都没发现宜修是反派？这真是因为宜修会装吗？第一个原因呀、啊，还真是这个，伪装的特别好，这也是宜修在后宫最强的女子图鉴，能被后宫众人尊敬，能被四大爷看作是个温婉贤良的妻子。宜修这个手段呀，可是没少用。试问，一个平时笑得温温柔柔，总是端庄大方的人，谁会愿意相信她是一个大坏蛋呢？来看看前期安陵容对她的评价吧。这就是皇后的好处了，处处周全，人人的心思她都顾到。连安陵容这个心细如发的人，在被宜修干坏事之前，也不知道她的真面目。由此可见，宜修前期的伪装做的是真好。那她具体是在什么事情上表露出了自己伪装的强大呢？这呀，还得从她在剧中的第一次露面说起。当时宜修叫华妃过来询问了一些关于选秀的事宜。第一次看的时候呢，全程觉得她非常的温婉动人，一举一动之间都是大家闺秀的风范。可能也是有当时那个环境和衣服的加持，反正啊，不管怎么看他，都觉得他慈眉善目。后来他给四大爷做了一桌好菜的时候，在我心里啊，就已经给宜修打上了温婉皇后的春儿。毕竟除了心地和善的人之外，谁还会这么贴心，选择自己下厨呢？不过这个举动，后宫里别人看不见，只有四大爷能体会得到。可宜修是要在所有人面前装，这又是怎么操作的呢？其实呀、啊，就是佛系加成全。平时四大爷宠别人的时候，宜修从来不会出面多说一句话。云二妹宠幸的时候，宜修什么都没站出来说。甄嬛是被破例禁封的，宜修嘴上还是说着皇上就是规矩。甚至四大爷要带甄嬛和他一起去泡温泉，他都能当着齐妃的面给他上一课。再往后，宜修为了安小鸟的父亲，大中午不睡觉，跑去四大爷那儿求情。当时啊，真觉得连梅姐姐都办不到的事情，皇后竟然愿意去做。要知道，当时的安小鸟和宜修压根就没有交集。站在甄嬛和安小鸟的角度看，宜修那就是一个大好人呐、啊。那次宜修拉甄嬛入伙，但是在别。别人看来，这叫做及时拉拢。毕竟华妃在宫中一家独大，向来对皇后不恭敬。宜修身为一个佛系皇后，害怕被华妃踩在脚下，所以想要拉拢人和自己一起打倒华妃，也是再正常不过的事情。而在安小鸟的视角来看，帮自己对宜修来说没有什么直接好处，但是在自己求上门之前，他就能提早一步行动，这可是比某些姐妹要好上太多。除了这个之外，宜修的面子工程还很庞大。新人第一次请安的时候，知道了宫里有一位暴病的端妃，当时宜修说的是等开完会之后有空就去看看她，这无疑啊就是在新来的面前刷自己的好感度呗。不管谁生病谁不好过，宜修都会去看上这么一眼。虽然实际上他过去是为了恐吓你，或是给你雪中送炭，让你真心依赖他，可在其他所有人的眼里，这就是皇后娘娘大度，甚至连当事人都觉得宜修是来关爱自己的。就拿甄嬛来说吧，她装病那会儿，简秋特意来碎玉轩试探她，吓唬她，可是甄嬛丝毫没有察觉，日后甚至还在宜修面前表忠心呢，能让当事人都认为自己是一个大好人。宜修依赖的不只是装，而且这也是大家在前期对他深信不疑的根本原因。的宫斗高手应该长什么样？我想大概就是宜修的那个样子吧。在前期的时候，所有人愣是都没看出来他是反派呀。那宜修前期的伪装到底有多好呢？你以为前期没人发现宜修是反派，是因为他装得太好了吗？并不是，他除了伪装的好之外，全靠别人的衬托，于是会利用别人，就成了宜修的第二大女子图鉴。明明宜修也很不喜欢华妃，但平时在后宫众人面前，他却一直保持着退让的态度。只有被欺负狠了之后，才会来一个小小的反击。就比如华妃在得知自己即将晋升，而四大爷又没有告诉他要晋升成妃。还是贵妃的时候，她在宜修的请安大会上就开始趾高气昂，说自己可能晋升成为皇贵妃，并且举了董鄂妃踩着正气的例子，可以说啊，这是明晃晃的在宜修脸上扇巴掌。当时宜修也只是微微一笑，然后不软不硬的几句话给顶了回去。不过呀，这在后宫嫔妃的眼中就是华妃欺负了宜修。然而，这样的反击在妃子们看来，并没有觉得宜修软弱无能。相反，他们觉得之前都是宜修不跟华妃一般见识，现在逼急了才怼他几句。不过，在宜修不出手的时候，一般都有小跟班帮忙。就赏花宴那次，华妃嘴上说自己最爱的芍药才是正宫之色，而宜修喜欢的牡丹是次色，这才是大方的正色呢。粉红，都是妾室所。当时啊，宜修的众多追随者们一愣，紧接着甄嬛就跳出来念了一首诗：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”不仅间接的怼了华妃，说她是妖艳无格、不懂规矩，又借机夸奖了宜修，称她是当之无愧的国母。而后宜修温婉一笑，就把这事儿啊给翻了篇了。谁看了都得说一句：皇后娘娘温婉大度啊！甄嬛没来之前，则是齐妃和华妃告的时候比较多。新人给宜修请安那天，华妃姗姗来迟，齐妃张嘴就问了一句：“是不是哪儿不舒服呀？你为啥来的这么晚呢？”
华妃妹妹来的这么晚，是不是身体有什么不适啊？不过，宜兄可能是为了让华妃在别人的心里更加面目可憎，所以没事的时候呀、啊，他也得找点事出来。平时坐着闲聊天，他也能让齐妃和华妃吵起来。就比如开局后，华妃第一次去请安的时候，那次华妃非说宜兄的茶有霉味紧接着呀、啊，宜兄开始整活了，他说茶给了三阿哥啦。华妃呢，紧接着来了句：“齐妃那难得有这样的好茶啊。”宜兄说：“三阿哥孝顺。”华妃就开始说她读书的事儿。看似跟宜修没啥关系，可每句话都是他掀起的头。可以说，宜修的温婉建立在华妃的嚣张之上。不过，宜修除了利用华妃之外，也还有其他后招。纯元的名号在《甄嬛传》里有多好使，这事儿可就真得好好说道说道了啊！剧中呢，有很多人都利用过纯元的名号。甄嬛出宫前，特地给龙月起了个小名叫婉婉。出宫之后呢，还拜托方若给龙月打一个很像纯元旧物的项圈，没准让四大爷对龙月的宠爱里就有这名字和项圈的功劳。不过要说谁最会利用纯元，那还得是宜修。甄嬛回宫后生下双生子的时候，四大爷多稀罕她呀。结果宜修过来之后，一句正在整理姐姐的旧物，就让四大爷露出怀念的目光，并且当即说：“我好像很久没去皇后那儿了。”朕有数月不曾去看过皇后了。小娘嗓子不行，准备跳冰嬉的时候，宜修准备了红梅套装。四大爷看了之后，当时就怀念起了自己和纯元那些年。于是安小鸟就成功从不祥的身份中脱离。还有当年安小鸟第一次崭露头角，宜修就看出他有点技能脸在身上。于是，在安小鸟受宠的那段时间，找了乐师好好调教，最终打造出了纯元嗓。然后安小鸟就成功的得到了四大爷的圣宠，金缕衣那都是首当其来呀。不过这些对于宜修来说，那都是小把戏，因为宜修在前期的时候借助纯元的力量，把自己的恶行藏了个结结实实。首先，宜修装成纯元那个温婉贤淑的样子，没事的时候呀，他就给四大爷下下厨，给他炖上一顿不能喝第四碗的老鸭汤。空闲时间呢，练练书法，看看书，再担心一下院子里的牡丹花。即便四大爷把事情都交给华妃，宜修也是不哭不闹。就连四大爷在该去陪宜修的时候，选择留在了甄嬛那里，宜修也还是吩咐人找点东西给甄嬛送过去。此情此景啊，真是苏梅正看了都直呼不忍心呀、啊！这样不争不抢不生气，对待别人十分宽容，宁愿自己委屈也不说的人设，这谁看了之后不为他大抱不平呢？可不就是因为他前期模仿春元模仿的那么像，所以才能逃过众人的法眼吗？不过这么说的话，一休好像也挺可怜的。他被姐姐夺走宠爱，儿子死了也没人安慰，甚至自己的后半生都只能靠模仿情敌而活，这样的人生真是太悲惨了。下辈子可别这样喽！好啦，本期视频就到这里啦，救命！